pocztówkowych wędrówek po Polsce. Pełna szarmu, kolorowa kartka przedstawiająca dom zdrojowy w Sopocie z około 1910 roku. Ost Sybat Copot Kurhaus. Pierwsza wzmianka o Sopocie pochodzi z 1283 roku, kiedy to małą wioskę rybacką książę pomorski Mściwój II podarował cystersom oliwskim, którzy zarządzali tymi terenami przez prawie pół tysiąclecia. Już od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W tym czasie pojawiły się pierwsze próby organizowania kąpielisk morskich. Po pierwszym rozbierze Polski Sopot przeszedł w ręce pruskie. Po klęsce Napoleona i odwrocie armii francuskiej spod Moskwy w Gdańsku osiedlił się francuski chirurg wojskowy major Afner, który kupił tu parcelę w 1823 roku i wybudował zakład kąpielowy, tak zwane łazienki. Rok później za jego sprawą powstał tu pierwszy dom zdrojowy. Następnie, dzięki aktywności Afnera, założono park i zbudowano pierwsze molo. Do Sopotu zaczęli przybywać pierwsi kuracjusze, a miejscowość uznana została za kąpielisko. W 1870 roku połączenie kolejowe Koszalina z Gdańskiem i Warszawą przyspieszyło rozwój miejscowości. W 1901 roku Sopot otrzymał prawa miejskie. Kurort stawał się modnym miejscem, rivierą północy. W 1909 roku rozpoczęła swoją działalność opera reśna, a w 1910 rozpoczęto wznoszenie nowego, trzeciego domu kuracyjnego, co trwało do 1912 roku, który mieścił m.in. pokoje hotelowe, restauracje, winiarnie i salę teatralną. To właśnie dom zdrojowy znajduje się na zgrabnie oprawionej pocztówce z około 1910 roku, którą prezentujemy w antykwariacie. Kilka lat później traktat wersalski włączył tereny Sopotu w skład wolnego miasta Gdańska. W 1920 roku założono w mieście słynne kasyno, a w 1927 oddany został do użytku Grand Hotel. Drewniane molo przedłużono wtedy do obecnej długości. W 1945 roku Sopot został włączony do Polski. Pozostającą jeszcze w mieście ludność niemiecką wysiedlono, a ich miejsce zajęli Polacy z Kresów Wschodnich. W 1961 roku miasto ponownie zyskało rozgłos, kiedy zorganizowano tu pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki. Taka to historia. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów Stare Pocztówki, Pomeranika, propozycje na prezent.